妆，炉火煮茶香，素醒知锦绣时光。月色静静淌，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟成行，白马千关闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘，用你温暖手掌，握紧我去长风狂，未曾想前路。长情似春霜，我仍在你身旁。寻滚烫，似这般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。A B C 汉方纯棉养护有方，天然健康，邀您观看锦心似玉的人是你，诬陷仙灵阁走私的人也是你，没错。为什么？唯有与你唐叔联合，才能将福建军务和海上走私的风口利益掌控在手里，如此，我们才能有资本巩固自己的权势，才能在朝中。如此坚决的反对开海器，这海禁一事啊，那是有关我欧家的生存之大计。我绝不能让徐令仪得逞，他想亡我欧家，那我就要诛杀他。可是父亲，你想过没有？这可是朱九族的大罪。你这是把侯家推入万丈深渊。若你执意这么想，你大可以拿着这封密件，去告发我，那么徐家便会平安无虞。我和你、唐叔，还有欧家上下这几百口的人，便会死无葬身之地。如今。一心一顾，我就你这么一个儿子了。欧家无论如何，将来要交到你的手上。我现在把选择权交给你，谁娘的？
十一娘的。你此时还说什么十一娘？她算什么？她害死你哥呀！你还要用心去帮她。儿子，你是欧家的血脉。只有欧家才能值得你真心去付出，才能值得你用生命去守护啊！你好好想想吧你是欧家的血脉，只有欧家才能值得你真心去付出，才能值得你用生命去守护啊！吃饭了。去告诉尚书大人，我要见欧家二公子欧彦行，有什么话我只对他一人说。侯爷，告诉李尚书，让彦行去吧。我相信，他已经知道如何选择了。受了很重的外伤，虽然侯爷托人送了伤药进来，但这个地方阴暗潮湿，实在不宜养伤。他一直昏迷未醒，都是我连累了他。不，这都是我父亲做的孽。侯公子，徐家现在如何了？徐家的情况应该也不是很好。我父亲连同乔家。和诸位大臣，上书弹劾永平侯。依公子所看，这个案子还有转机吗？事已至此，你若还拿我当朋友，就尽管告诉我。就算是死，也让我死得明明白白啊！我也那大理寺卿有些交情。大理寺卿为官亲政，他告知我
，此案证据确凿，若无有力证据证明你无辜，下次三次会审就能定案。而那刑部尚书是主审，他一直坚信永平侯与此案有关。若仙灵阁和我被定罪，将会如何？虽然仙灵阁的主事是简师傅，可一切证据都指向你。若你被定罪，你是主犯，难逃一死，也必然会牵连徐家。永平侯即便功勋显赫，也难逃言官的口诛笔伐。十一娘，我有关于你。欧公子，可否帮我一个忙？当然，十一娘，你是值得我信任的朋友，只要能帮到你的，我定会全力以赴。陈阁楼，怎么办？夫人真的要这么做吗？徐夫人坚持如此。今人证物证俱在，你还不认罪？诸位大人明鉴，我和仙灵阁从未参与过走私。证据确凿，岂能容你狡辩？我再问你，你如何与海盗取得联系？是谁在你背后受益？说，自然有人来说。来人，带人证。庞相何人？美美女是仙灵阁的秀娘，张氏。秀娘张氏，且把你的所见所闻如实招来。美女在仙灵阁的时候，见到永平侯，时常出入仙灵阁。仙灵阁的诸多生意，他也有参与。这次的秀嫔走私一事，也是永平侯主使的。张姐姐，你怎么能撒谎呢？他们是不是逼你？听见了，本官提议彻查永平侯和徐家，以明真相。李大人，仅依据一人之词，便下此定论，是否太草率了？永平侯既与此案有关，不如咱们先听听他如何辩解。陈阁老言之有理，永平侯，请。只要你在三法司会审之时，将他呈上，公开表示走私一案与你毫无关系，都是他一人所为，你已决定休妻，将他逐出徐家，此事便可迎刃而解。我夫人，自入仙灵阁以来，一直传扬记忆，帮助百姓，从来没有半分违律之举。此案疑点甚多。各位大人，请看这秀娘身上的伤。说她屈打成招，也未可知。屈打成招？永平侯是在教本官
怎么审犯人啊？犯人拒不招供，本官有权刑讯，更有责令真相大白于天下。李大人，若徐家与海盗勾结走私，那我为何要主张推行开海禁止策？海禁一开，商贸自由，走私还有利可图吗？这只怕是有心人想要对付我们徐家。李大人，若是轻易定案，就不怕被有心人蒙蔽利用吗？本官虽愚钝，但还不至于是非不分。你的自辩之言虽不无道理，却并不能推翻已有的人证物证。永平侯，许多事参与走私一事，铁证如山，不用再辩。只是这些证据。还不能证明徐罗氏背后就有别的指示。事发仓促，我暂时还没有找到有力证据，请各位大人明察秋毫。我会上书皇上，请求宽限一些时日。哼，已成铁案，再拖延还有什么用？大人，我要此案重要证物。堂下何人？给我呼出去！慢着，不如我们就看看究竟是何证物。呈上。大人。这是我和永平侯的和离书。水定，公堂之上，休得胡言！你何时与永平侯和离？不过是想趁机将永平侯撇清干系。徐罗氏，你此言是何意？这位大人。和离书当然就是和离了，也就是说，我罗十一娘如今已不再是徐罗氏，上面有永平侯的签押和手印。大人若是不信，仔细看便是。另外几本是仙灵阁的账本，每笔银钱来源、每笔交易都记录得清清楚楚。仙灵阁。是我个人私产，我和他合力以后，那仙灵阁跟他就更无关系了。各位大人，这合力书是个误会，不得算数。如何算不得数？签押手印皆在，岂是儿戏？水宁，徐大人的签押我识得，此合力书的签押确实。为徐大人所有，而另一个签押和账簿，徐罗氏的签押一致，这个合离书当属有效。水牛，我们是夫妻，我可以和你一起承担，你为什么不行我？我们不再是夫妻，请你以后不要说这样的话。禀告各位大人，账簿均已核实，仙灵阁和徐家并无银钱往来。这些东西确定没有造假。回大人，账目清晰明了，合离书也确有双方签押手印。呃、由此一刻证明，永平侯。与仙灵阁走私一案无关，此事本官必当禀告皇上。朝廷重臣不容污蔑。说的没错。
，仙灵阁走私一案。罗十一娘身为本案主使，参与走私，罪孽深重，理应三日后处斩。待禀明圣上，恭请圣裁。坚信不会再让我受到伤害，是我辜负了侯爷的心意。我绝对不会放弃你的。的侯爷，我本是小小树木，备受欺凌。在嫁给你之前，我对感情从来没有过期待。是你给了我温暖的家。给了我最真挚的感情，能陪你走到今天，我已经很知足了。徐林叶，嫁给你，我此生无悔。侯爷，时间到了。侯爷，师傅那边还望侯爷多多照顾。走吧，不要再来了。若有来世，我们再做夫妻。我只要今生，十一娘，你给我听好了，我们绝对不能就此认输。我们一起经历了那么多，这一路走来，我们有多不容易。但是我们彼此信任，就像当初，你不会拿着何丽珠离开。今日我也不会丢下你一个人。
侯爷，您真的该走了。等我。我怎么这么糊涂？到了今日，我才算明白，原来至始至终都是我错怪了十一娘，是我们徐家连累了她。可她一直是一个孝顺的孩子，从她进到。徐家的那一刻起，我用条条框框的家规来约束他，让他吃尽了苦头。可当徐家危难临头之时，他却挺身而出。凭着自己的性命来保护徐家，这么好的儿媳妇，在我身边，我却没有好好的珍惜她。她，她要是为了徐家断送。怎么对得起徐家的列祖列宗啊？娘，令仪啊，不是还有三日的期限吗？赶紧想办法，赶紧想出办法，救出十一娘啊！我要去求见皇上。我和你同去，好歹我还是个二品诰命。母亲，十一娘为了徐家，把生死置之度外。我为她跪求皇恩，就算折了我这把老骨头，又算得了什么？方才相信你并未参与走私，你如此一闹，岂不又惹皇上猜疑？速速离去，莫将事情闹大了。阁老，十一娘为了保全我而牺牲了自己，我怎么能舍弃她呢？相信阁老也能看明白，此事就是冲着我，冲着开海禁一事来的。阁老真的认为，放弃十一娘，此事就能结束吗？只有救出幕后黑手，才能永绝此患。即便如此，却也不能操之过急。朕要是惹怒皇上，不止尊夫人，还有你，及整个徐家，都难幸免。还请阁老相助，求皇上开恩，将十一娘的刑期延后。下官，必竭尽全力查明真相。
请阁老仁慈，求皇上开恩。也罢，我尽力一试吧。母亲，母亲，母亲，没事，我能坚持。求皇上开恩，求皇上开恩皇上口谕，应永平侯所请，现将罗氏姨娘刑期宽延一个月。一个月后，永平侯如果没有找到证据，罗氏姨娘仍交刑部处置，永平侯承受欺君之罪，钦此。谢皇上圣恩。谢皇上圣恩。幸不辱命，终获得王九保平安。来，这些事辛苦你了。赵颖在传书中提到，夫人出事了，到底怎么了？此事，等会儿我再跟你细说。先告诉我，王九保在哪里？我已与王九保联系，约好了见面地点。侯爷，请随我来。我拦住他，我不能丢下你们不管。是纪伟侯派来的，是我的贴身侍卫，一路在你身旁保你周全。那是谁？若卖了我。
身边的人，都惜我。我相信也是靖远侯。难道不是你让靖远侯怀疑我，然后借他的力量逼迫我，然后让我被你招安，为你的前程铺路？你误会了。误会？我看你们这些当官的。难道不都一样吗？靖远侯，是我与你共同的敌人，连我夫人都被靖远侯污蔑走私，即将要被斩首了。我答应过圣上，若不能短时间内找到证据，便是犯了欺君死罪。你知道，我是很想救我夫人的，但更重要的，要救沿海的百姓。你把我。妻儿送回来，我还没谢你呢。哥，这是我费了无数弟兄的性命接活的，现在我把它交给你。证据不在王九宝身上，定是被薛丽英拿走了。吩咐下去，全力追杀薛丽英。嗯、薛夫人，我看你没必要再等了。我听说，福建巡抚接到指挥使通知的上报。永平侯在福建与海盗勾结私会，当场撞破。福建巡抚已经上报皇上，皇上雷霆震怒，下令通缉永平侯，并且，并且在十日后将你问斩。大家不要慌，稳当点儿。宽儿啊，你现在是皇上口谕。永平侯徐令仪私通海盗，私逃在外，在他归案之前，徐家封宅，不许进出。王经理，这里定有什么误会吧？侯爷，绝不会私通海盗。如果，你们定要把这个罪名安到徐家身上，那日后。人们便知道，你们是诬陷忠良。哼，这罪名，你们担得起吗？还是等徐令仪归案后，太夫人再到督察院去喊冤吧。你们这么多人，怎么就抓不住徐令仪呢？侯爷恕罪。现在各地官府。已经开始通缉徐丽颖，这可是千载难逢的好机会。我们一定要赶在他们之前杀掉徐丽颖，就怕那徐丽颖投向官府。不会，罗氏姨娘在十日之后便要行刑，她要投向官府怎敢保证那手中的密信和账本不会落入我的手中？若是要救罗氏姨娘，那她只有一条路可走，便是在十日之内，把密信和账本面呈皇上，以此来换得皇上对她罗氏姨娘的赦免。之前就转告过你了，不准探监徐老师。我妹妹马上就要行刑了，还请您通融一下，让我见她最后一面吧。不行，你走吧。哎，去去去去，走吧。尚书大人。大人。嗯，这位是王家的少夫人吧？法里不外乎人情。让王少夫人进去吧。是，多谢尚书大人，多谢。王少夫人不用客气
，请。十娘，二姐，你怎么进来的？我原本也进不来的，不过幸好，幸好遇见了尚书大人。尚书大人，嗯。二姐，没想到在行刑前，我们还能见一面。十一娘，永平侯的事。你知道了吗？嗯，侯爷和王九宝之事另有内情。他们说侯爷现在正在被通缉，那就说明侯爷并未落入他们手中。只要侯爷回京，一切便能真相大白。可是，可是你马上就要行刑了呀！福建路途遥远，也不知道侯爷能否及时赶回啊！我只是怕侯爷回京途中。路途艰险，你。不宜久留，你快回去吧。帮我问候大哥，就说十一娘承蒙大哥关照，下辈子我还愿意跟她做兄妹。啊刚刚可曾听到什么消息？只是姐妹的寻常问候，并未听到有何异样。嗯，那王少夫人，尚书大人，侯爷的意思是，此时不宜节外生枝。我总觉得十一娘这么做。是想告诉我什么？只是我一直都想不明白，十一娘是不是怕被人听去了，所以说的如此含糊，跟我们打了个哑谜。侯爷为帮十一娘洗冤，去东南见王九保。十一娘说，侯爷见王九保，另有内情。这是否说明，能证明十一娘清白的证据，在王九宝手中？此证据定然对靖远侯不利呀、啊。所以，十一娘说，徐令仪回京途中，凶险万分。是，十一娘定有此意。只是，这油灯又是何意呢？十一娘担心侯爷回京途中有危险，难道油灯的意思与此有关？可这石子又是何意？我明白了。油灯所照之处皆有光亮，唯独它自身之下一片阴暗。换句话说
，越是危险的地方越安全，越不容易被人发现。有道理。那对于侯爷来说，什么地方才是最危险的地方呢？是今后主是我。